ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தன்னுடைய சுட்டித்தனமான நடிப்பால் பலர் மனசை கவர்ந்தவங்க தான் நடிகை சங்கீதா இவங்க இளைய தளபதி விஜய் கூட நடித்த பூவே உனக்காக படத்தில் இவங்களுடைய சுட்டித்தனமான நடிப்பையும் அதே மாதிரி இளைய திலகம் பிரபுவோட நடித்த சீதனம் படத்தில் இவங்களுடைய வெகுளியான நடிப்பையும் யாராலையும் மறக்கவே முடியாது இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மலையாள குடும்பத்தில் பிறந்தாங்க இவங்களோட தந்தை மாதவன் நாயர் மலப்புறத்தில் இருக்கிற கோட்டக்கல்லை சேர்ந்தவர் இவரது தாயார் பத்மா இவங்க பாலக்காடில் இருக்கக்கூடிய குழல் மன்னம் பகுதியை சேர்ந்தவங்க சங்கீதாவோட தந்தை தன்னுடைய பிஸ்னஸுக்காக சென்னையில் குடும்பத்தோடு வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க இவங்களுக்கு மல்லிகா ராஜின்னு இரண்டு அக்கா இருக்காங்க அதோட நித்தீஷ்னு ஒரு அண்ணன் இருக்கார் இவங்க தன்னோட பள்ளி படிப்பை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய குஜராத்தி வித் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் முடிச்சுருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன ஸ்னேகிகன் ஒரு பெண்ணு அப்படின்ற மலையாள படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானாங்க அதே மாதிரி குழந்தை நட்சத்திரமாக இவங்க தமிழில் நடித்த முதல் படம் என் ரத்தத்தின் ரத்தமே ஹீரோயினாக இவங்க நடித்த முதல் படம் ராஜ்கிரண் இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடித்த எல்லாமே என் ராசா தான் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய இவங்களுடைய நடிப்பு பயணம் ஆரம்பமாச்சு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படங்களுக்கு மேலே இவங்க நடிச்சிட்டாங்க இவங்க திருமணத்துக்கு முன்னாடி கடைசியாக நடித்த படம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வெளியான மேரி ஆல்பர்ட் நடிகை சங்கீதா ஒளிப்பதிவாளர் சரவணனை ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இவங்க நடிப்பை நிறுத்திட்டாங்க ஒளிப்பதிவாளராக இருந்த சரவணன் இயக்குனராக மாறினது சிலம்பரசன் நடித்த சிலம்பாட்டம் படத்தில் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வெளியாச்சு இந்த படத்தோட இயக்கத்தில் சங்கீதா தன்னோட கணவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்காங்க சங்கீதாவுக்கு ஒரு மகள் இருக்காங்க அவங்க பேர் சாய் தேஜஸ் விதி நடிகை சங்கீதா தன்னோட கல்யாணத்துக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் இடைவெளிக்கு அப்புறம் ஒரு படத்தில் நடித்தாங்க அது ஒரு மலையாள படம் அந்த படத்தோட பேர் நகர வாரதி நடுவில் ஞான் அப்படின்ற சமூக கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க எந்த படத்துலையும் நடிக்கலை இப்போ தன்னுடைய குடும்ப பொறுப்புகளையும் தன்னோட கணவரையும் குழந்தையையும் கவனிச்சுக்கிட்டு வராங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் பல வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்